character knowledge confidence yes all k higher secondary school curriculum park i know my school it's okay best of the best is okay your future means it's okay quality education is okay knowledge for my Admission is going on from 3 kg to 12 standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 457 dillianur main road karikalam bakkam puducherry sub Good evening, dear 10th standard students. Uh, today, number 10th standard la science la physics revision class paaga pora. Okay, so 10th standard la science revision class. So revision class la, I mean, padina ungu ke quarterly syllabus ungu ke already kurter paanga. Quarterly syllabus science la padina so oru oru portions kurter paanga. Adala physics la padina ungu ke two lesson na kurter kar. Okay, so already laws of motion. செகண்ட் யூனிட் வந்து ஆப்டிக்ஸ் ஸோ டூ லெசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு போர்ஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு நம்ம ப்ரீ குவார்ட்டலிக்கே நம்ம வந்து ரிவிஷன் நம்ம கொடுத்தாச்சு ஸோ நிறைய ரிவிஷன் நம்ம கொடுத்தாச்சு லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இன்றைக்கி நம்ம செகண்ட் யூனிட் ஆப்டிக்ஸில் நம்ம ரிவிஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் லெசன் ஆல்ரெடி ரிவிஷன் ஆல்ரெடி கொடுத்ததுனால ப்ரீ குவார்ட்டலிக்கே ஆல்ரெடி ரிவிஷன் கொடுத்துருக்கனால செகண்ட் லெசன் வந்து நம்ம ரிவிஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் என்ன கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்றதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ வாட்ச் பண்ணி மார்க் பண்ணி கொடுக்குற கொஷின்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் செகண்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்டிக்ஸ் இது தான் செகண்ட் யூனிட்ஸ் இதில் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நிறைய இருக்கும் இதெல்லாம் ப்ரிப்பர் பண்ணுறது என்னென்ன ப்ரிப்பர் பண்ணுறோம் அப்படின்றது இதில் ஃபஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த லைட் கேட்பாங்க வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் உங்களுக்கு பிக் கொஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது பிக் கொஷின்ஸில் டீட்டெயில் கொஷின்ஸில் ஃபஸ்ட் கொஷின் லிஸ்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக் கொஷின்ஸில் இருக்குது லிஸ்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட்னா இதில் ஒரு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ப்ரிப்பர் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ப்ரிப்பர் பண்ணிடுறதுனா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஓகே ஒரு எயிட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் ஐட் இஸ் ஃபார்ம் எனர்ஜி லைட் இஸ் ஆசிட் ட்ராவல்ஸ் அலாங் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்றதும் லைட் டஸ் நாட் நீட் எனி மீடியம் ஸோ லைட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு எந்த மீடியமும் தேவையில்லை அப்படின்றது இட் கேன் ஈவன் ட்ராவல் த வேக்கும் த ஸ்பீட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் த லைட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஸோ லைட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் அப்படின்றது சவுண்டும் நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம் திஸ் ஆல்சோ லைட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வெரி வெரி இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு இஸ் அ சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் மினிமம் ஒரு எயிட் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் படித்து எழுதுங்க ஓகே சிக்ஸ் பாயிண்ட் எழுதினா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் எடுக்க சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ரெஃப்ரக்ஷன் ஆஃப் த லைட் ஸோ லைட்ஸ் வந்து ஒரு மீடியத்துலேருந்து அனதர் மீடியம் கம்ப்யூட்டர் ட்ராவல் ஃப்ரம் த ஒன் மீடியம் டு அனதர் மீடியம் போகும்போது ஸோ ரெஃப்ரக்ஷன் ஆகும் அப்படின்றது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருப்போம் இஸ் இஃப் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் த ரெஃப்ரக்ஷன் த இன்சிடென்ட் ரே ரெஃப்ராக்டர் டே அண்டு நார்மல் டு த பாயிண்ட் இன்சிடென்ட் டேவும் ரெஃப்ராக்டர் டேவும் நார்மல் டு பாயிண்ட் எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட்ல வந்து மீட் ஆகும் அப்படின்றத படிச்சிருப்போம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் லா ஆஃப் த ரெஃப்ராக்ஷன் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் ஷார்ட் ஆன்சர்ல உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு திஸ் இஸ் ஸ்னல்ஸ் லா ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் த சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் த இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் த ரெஃப்ரக்ஷன் இஸ் ஈக்வல் டு த ரேஷியோ ஆஃப் ரெஃப்ராக்டிவ் இன்டெஸ் ஆஃப் த மீடியா அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டுக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ரக்ஷன் உள்ள ரேஷியோ தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஃப் த மீடியா ஸோ திஸ் லா இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஸ்னல்ஸ் லா இந்த லா தான் வந்து ஸ்னல்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்னல்ஸ் லா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஷார்ட் ஆன்சரில் உங்களுக்கு இருக்க பாருங்கள் ஸ்னல்ஸ் லா கொஷின் நம்பர் டூ ஓகே கொஷின் நம்பர் ஷார்ட் ஆன்சரில் கொஷின் நம்பர் டூ ஸ்னல்ஸ் லா கேட்டிருக்காங்க கேட்டாங்கன்னா ஸோ இதில் இருந்து இந்த ஈக்வேஷன் வரைக்கும் கண்டிப்பாக எழுதணும் இது வரைக்கும் எதுனா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இதில் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் அண்ட் ஐடியா
மீடியத்தில் லோவாக இருக்கலாம் ஹையாக இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க மேலே லைட்டு ட்ராவல்ஸ் வந்து டென்சன் மீடியம் டூ ரேரர் மீடியம் ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ லைட் வந்து டென்சன் மீடியத்தில் வந்து ரேரர் மீடியம் தான் ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்றது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பர்ஷன் ரெஃப்ரக்ஷன் ஆஃப் த காம்போசிட் லைட் டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் த லைட் ஸோ டிஸ்பர்ஷன் ஆகிறது இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இதோட சன் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஸோ இந்த சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லைட் சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் தான் முக்கியமான ஒன்று அது ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ த கலர் ஆஃப் மோனோக்ரோமெட்டிக் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மோனோக்ரோமெட்டிக் லைட் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கலர் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சா தட் கேஸ் மோனோக்ரோமெட்டிக் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அதர் ஹேண்ட் காம்போசிட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ப்ரொடியூஸ் ஒயிட் லைட் இட் கண்டைன்ஸ் லைட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இப்போ ஒயிட் லைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிசர்வ்தில் ஒயிட் லைட் போடும்போது அது வந்து என்ன ஆனால் டிஸ்பர்ஷன் ஆகி உங்களுக்கு சமன் கலர்ஸ் அப்படின்னு அதான் வந்து உங்களுக்கு விப்ஜிஆர் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க தட் இஸ் கால் அஸ் அ டிஸ்பர்ஷன் ஓகே இதில் டிஸ்பர்ஷன் இதில் என்ன கேட்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன் கேட்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆன்சர் கொஷின்ஸ் உண்டு ஷார்ட் ஆன்சரில் ஃபோர்த் கொஷின் ஸோ வாட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வென் த பீம் ஆஃப் த ஒயிட் லைட் ஆர் காம்போசிட் லைட் ஓகே ஒயிட் லைட் தான் காம்போசிட் லைட்னு சொல்லுவாங்க இட் ரெஃப்ராக்டட் த்ரூ த எனி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மீடியா ஸோ ஏதாவது ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மீடியாவில் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆகும்போது அதாவது சச் கிளாஸ் ஆர் வாட்டர் ஆகலாம் கிளாஸ் ஆர் இருக்கும் வாட்டர் ஆகலாம் இட் இஸ் ஸ்பிளிட் இன் டூ இட்ஸ் காம்போனன்ட் கலர்ஸ் அது என்ன ஆகுனா சவன் கலர்ஸ் அவங்களுக்கு பிரியம் கலர்ஸ் காம்போனன்ட் கலர்ஸ் தான் திஸ் பினாமினான் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் த லைட் ஸோ வாட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் த லைட்னா இதில் இருந்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணி எழுதிங்க திஸ் உங்களோட ஷார்ட் ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் கொஸ்டின் இது டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் த லைட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அதான் விப்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா செவன் கலர்ஸ் வைலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்சு ரெட் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பிரியும் இதுதான் விப்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செவன் கலர்ஸ் அவங்களுக்கு பிரியாது ஸோ இது என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லெந்து இருக்கும் அதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பிரியுது அப்படின்றது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் த லைட் ஸோ ஒரு இன்சிடென்ட் ஆகிட்டு என்ன ஆகும்னா எப்பயுமே ஒரு லைட் வந்து ஒரு இடத்துல இன்சிடென்ட் ஆகும்போது ஸ்கேட்டட் ஆகும் அதாவது இந்த சன்லைட் என்டர்ஸ் இந்த ஏர் அட்மாஸ்பியர் இந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த அட்டாமிக் ரெஃப்ரக்ஸ் லைட் ஆல் பாசிபிள் டைரக்ஷன் ஸோ சன்னில் வந்து உங்களுக்கு லைட் என்டர் ஆகும்போது இருக்கக்கூடிய இந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் டஸ்ட் மாலிகூல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா டஸ்ட் மாலிகூல்ஸ்லாம் அது ரெஃப்ராக்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரெஃப்ராக்ஷன் ஆகிதான் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் த லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் பினாமா அந்த ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் த லைட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸோ வாட் இஸ் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் த லைட்னு கேட்டாங்கன்னா திஸ் பினாம் ஆஃப் த பீம்ஸ் லைஸ் ரீடக்ட் டைரக்ஷன் மெடிஸ் இன்ட்ராக்ட் த பார்ட்டி ஆஃப் த மீடியம் ஸோ இன்ட்ராக்டிவ் பார்ட்டிஸ் ஆஃப் த மீடியம் தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்கேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் இருக்குது சம் டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்ரிங் அதை படிச்சுக்கிங்க ஸோ அல்லது எலாஸ்டிக் கேட்ரிங் இன் எலாஸ்டிக் கேட்ரிங்னா என்னென்னு கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எலாஸ்டிக் கேட்ரிங் அப்படின்றது த என இஃப் த எனர்ஜி இஸ் இன்சிடென்ட் பீம் ஆஃப் த லைட் அண்ட் ஸ்கேட்டர் பீம் ஆஃப் த லைட் ஆர் சேம் தென் இஸ் கால் திஸ் எலாஸ்டிக் கேட்ரிங் இன்சிடென்ட் ஆகும்போதும் அதனோட எனர்ஜி எஃபெக்டட் ஆகும்போது அதோட எனர்ஜி சேம் ஆகுதுனா தட் இஸ் எலாஸ்டிக் கேட்ரிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதுனா அது இன் எலாஸ்டிக் கேட்ரிங் சொல்லுவாங்க இதில் இன் எலாஸ்டிக் கேட்ரிங்ல ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கும் ரேலஸ் கேட்ரிங் மீஸ் கேட்ரிங் டிண்டால் கேட்ரிங் ராமன் கேட்ரிங் ஓகே ரேலே ஸ்கேட்ரிங் மீஸ் கேட்ரிங் டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங் ராமன் ஸ்கேட்ரிங் இதில் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேலே ஸ்கேட்ரிங் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் ஓகே இதை கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ராமன் கேட்ரிங் இம்பார்ட்டன் தான் இதில் ரே ரேலே ஸ்கேட்ரிங்னா அவங்க ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் ரேலே ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதில் வந்து எழுதிக்கும் த ரேலே ஸ்கேட்ரிங் லாஸ் ஸ்டேட்ஸ் தட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் த லைட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் டு த ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் த வேவ் லென்த் ஸோ ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் த லைட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்வர்ஸ்லியாக ப்ரொபோஷன் டூ இருக்கும் வேவ் லென்த்துக்கு அதாவது ஃபோர்த் பவர் லேம்டா பவர் ஃபோர் தட் இஸ் எஸ் இஸ் டைரக்ட் ப்ரொபோஷன் டூ ஒன் பை லேம்டா பவர் ஃபோர் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து இது வ
சன்ரைஸ் ஆகும்போது சன்செட் ஆகும்போது ஏன் வந்து ரெட் கலர் அப்பியர் ஆகுது அப்படின்றதுக்கான ரீசனும் கொடுத்துருக்காங்க இது எதை கேட்டாங்கன்னா இது வந்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணி எழுதிங்க நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் மீ ஸ்கேட்ரிங் ஸோ மீ ஸ்கேட்ரிங் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மீ ஸ்கேட்ரிங் இஸ் காஸ்ட் பை த போலன் டஸ்ட் டஸ்ட் போலனில் வரக்கூடிய ஸ்கேட்ரிங் ஸோ மீ ஸ்கேட்ரிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் வந்து the டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கேட் சிமிலர் டு ஆர் லார்ஜர் தென் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த சென்சிவல் லைட்ஸ் டயாமீட்டர் பேஸ் பண்ணி இந்த மீ ஸ்கேட்ரிங் இருக்கும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் கேன் ஆல்சோ எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் ஸோ எந்த ஸ்கேட்ரிங் வந்து எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் வந்து மீ ஸ்கேட்ரிங் ஸோ மீ ஸ்கேட்ரிங் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் ஏன்னா இன்சுரன்ட் எனர்ஜியும் ரெஃப்ரெக்ட் எனர்ஜியும் வந்து சேம் ஆகும் தான் தட்ஸ் வந்து எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் மீ ஸ்கேட்ரிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிண்டால் எஃபெக்ட் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே A small substance. Uh, when a beam of sunlight enters into the dusty rooms, it enters into the dusty rooms. When the windows are in the dusty rooms, the dusty rooms are in the dusty rooms. When the dusty rooms are in the dusty rooms, there are many molecules in the dusty rooms. That's why it's called the dusty rooms. That's why it's called the dusty rooms. That's why it's called the dusty rooms. Next, the Raman scattering. So, addition of frequency is called the Raman scattering. The scattering light contains some additional frequency. Other than that of instant frequency, this is known as a Raman scattering. So, additional frequency is known as Raman scattering. So, this is defined definition. This is the definition of the Raman scattering. The interaction of the light rays with the particle of the pure liquids or transparent solid, which is leads to change of the wavelength or frequency. So, the wavelength or frequency is the change. This is the Raman scattering. So, this is the chance to get the chance to get the chance. Next, very, very, very important topic, lenses. ஸோ லைட்டில் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லென்சஸ் லென்சஸில் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூல்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரூல்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ரூப் அப் பண்ணிங்க இதில் என்னென்ன லென்சஸ் இருக்குன்னா கான்கேவ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அதாவது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆர் பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் சொல்லுவாங்க கான் கான்கேவ் லென்ஸ் ஆர் பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் லென்சஸ் கேட்டோம்னா அது எழுதிங்க நெக்ஸ்ட் அதனால் அனதர் டைப் ஆஃப் என்னென்ன லென்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பிளேனோ கான்வெக்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அனதர் டைப் ஆஃப் கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் கான்வெக் லென்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லென்சஸ் லென்சஸில் தான் ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க திஸ் இஸ் இமேஜ் ஃபார்ம் டூ த ரெஃப்ராக்ஷன் த்ரூ த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் ஒரு த்ரீ ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு பிக் கொஷன் கேட்கறது சான்ஸ் இருக்கும் பிக் கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஷன் எக்ஸ்பிளைன் த ரூல்ஸ் ஃபார் அப்டைனிங் இமேஜஸ் ஃபார்ம் பை த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ரே டயாகிராம் என்னென்ன ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ இந்த கொஷன் செகண்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் இங்கேருந்து மார்க் பண்ணிங்க ஸோ இதுலேருந்து ரூல் ஒன் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஸோ ரூல் ஒன் வென் த ரே ஆஃப் லைட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஓப்டிகுலி அட்ஸ் இஸ் ஆப்டிகல் சென்டர் இட் கண்டினியூஸ் ஃபாலோ இட்ஸ் பாத் இஸ் விதவுட் எனி டிவியேஷன் ஸோ சென்ட்ரலில் போடும்போது எந்த ஒரு டிவியேஷன் வந்தாலும் கண்டினியூஸாக ரேஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்றத படிச்சு ஃபஸ்ட் ரூலில் பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரூலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஜ்ஜில் என்ட்ரு ஆகும்போது ரெஃப்ராக்ஷன் ஆகி பெண்ட் ஆகி உங்களுக்கு மூவ்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம் திஸ் இஸ் செகண்ட் ரூல் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் திஸ் தேர்ட் ரூல் பாருங்கள் ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷன் ஆகி இந்த ஏஜில் போடும்போது உங்களுக்கு பேரலாக உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் த கர் வச்சிருக்கு பேரலாம் உங்களுக்கு வந்து பீம் வந்து மூமெண்ட் ஆகும் அப்படின்றது இதில் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டேர்ட் ரூல்ஸ் இந்த மூணு ரூலுமே வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த மூணு த்ரீ ரூல்ஸ் எழுதும் போது கண்டிப்பாக பிக்சர்ஸ் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் பிக்சர் ட்ரா பண்ணிட்டீங்களா ஓரளவுக்கு பையனுக்கு விஷயம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் போட்டுருவாங்க சரியாக பிக்சர்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ ரூல்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரெஃப்ராக்ஷன் த்ரூ த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் எப்படி ரெஃப்ராக்ஷன் ஆகும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வைக்கும்போது ஒரு லென்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கும்போது ஸோ எந்த இடத்துல வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஒரு பிளேஸில் வைக்கும்போது அதை ஃபோக்கோ லென்த் டபுள் டூ எஃப் டூ எஃப் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ டூ எஃப் பேக் சைடு வைக்கும்போது டூ எஃப்க்கு ஃப்ரண்ட்டில் வைக்கும்போதும் ஸோ இப்போ பெட்வீன் தட் எஃப் அண்ட் டூ எஃப் வைக்கும்போதும் என்ன இமேஜஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு ஒரு இதுவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது பா படித்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன் ஏதாவது ஒரு இமேஜஸ் பொசிஷன் வந்து கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒரு இடத்துல வ
பிரீஃப்லி ஷார்ட் ஆன்சரில் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிளேஸ்ட் அட் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ஸோ பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் நம்ம எஃப்பில் வைக்கும்போது எங்கே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பிட்வின் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் எஃப் அண்ட் ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஓ ஸோ ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஓவுக்கும் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் எஃப்க்கும் இடையில் இங்கே வைக்கும் போது ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு பேக் சைடு உங்களுக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதையும் பார்த்துங்க கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன் தான் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்சஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா எனி ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ரைட் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் ஆன்சில் கேட்டாங்கன்னா எனி ஆஃப் த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ரெஃப்ராக்ஷன் த்ரூ த கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ கான்கேவ் லென்ஸில் எப்படி ரெஃப்ராக்ஷன் ஆகும் ஸோ அதில் எப்படி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டில் வைக்கும்போது எங்கள் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க இதையும் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அடி எனிவேர் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிடன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ பிரின்சிபல் ஆக்சிடில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸ் வைக்கும்போது எங்கள் இமேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சர்ஸ் பார்த்துங்க ஸோ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக வந்து இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க இதை நம்ம கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை ஒரு தடவை ப்ரூஃபாக பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை படிச்சுங்க கேட்டாங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எதுனா போதும் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த கான்வெக்ஸ் லென்ஸும் கான்கேவ் லென்ஸ் கேட்டாங்கன்னா த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எதுனா போதும் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஒரு தடவை படிச்சுங்க நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் லென்ஸ் ஃபார்முலா திஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ லென்ஸ் ஃபார்முலா இது பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தான் கொடுத்துருவோம் கொடுத்துருவாங்க பியோட வேல்யூ யூவோட வேல்யூ நீங்கள் எஃபோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லை வியோட வேல்யூ எஃபோட வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா யூவோட வேல்யூ நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஷார்ட் ஆன்சரில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இஸ் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இஸ் லென்ஸ் ஃபார்முலா வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் சைன் கன்வென்ஷன் சைன் கன்வென்ஷன் சைன் கன்வென்ஷன் நெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் திஸ் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அது ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஆர் த லென்ஸ் எங்கே வந்து லென்ஸை வைக்கணும் அப்படின்னா சரி லெஃப்ட் சைட் லென்ஸோட லெஃப்ட் சைடு தான் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வைக்கணும் அப்படின்றது கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆல் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் மெஷர் ஃப்ரம் த ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஆஃப் த லென்ஸ் ஸோ எல்லா டிஸ்டன்ஸும் எங்கே மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவோம் சென்டரை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவீங்க த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ட் இன் த சேம் டைரக்ஷன் As the of instant light are taken as the positive, okay, distance measured in the same direction measurement point of view, positive one here, you know, distance up against it, you know, this is negative one, you know, distance measured in the upward and uh, downward, you know, principal axis, you know, you know, you know, so either the positive, you know, either the negative, you know, you know, in the rules, you know, you know, six rules, you know, Uh, next magnification of the lens this is very very important formula one kudutirupanga idha base panni problem kekkaradhukku chances irukku magnifications that is height of the image divided by the height of the object that is h prime by h this is very very, very important idha base panni problem kekkaradhukku chances irukku okay indha formula padichinga magnification <coughs> next lens maker formula this is also 1 by f is equal to mu minus 1 divided by 1 divided by r1 minus 1 by r2 So, f is the focal length and mu அப்படின்றது the refractive index of the medium then 1 by r1 this is the radius of curvature so first lens ரெண்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ டபுள் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இஸ் த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா ஓகே சிங்கிள் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கல் லென்த் ஃபைன் பண்ணிருப்போம் தட் இஸ் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இப்போ என்னன்னா டபுள் கா லென்ஸ் யூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ மியூ இஸ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆர் ஒன் இஸ் த ரேடிஸ் ஆஃப் த கர்வேச்சர் ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் ரேடி ரேடிஸ் ஆஃப் த கர்வேச்சர் செகண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ரெண்டுத்துக்கான ரேடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இந்த ஃபார்முலா படிச்சுங்க திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட் நெக்ஸ்ட் டிஃபென்ஷியேட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கும்
நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ஐ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இந்த ஹியூமன் ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்கியமானது என்னென்னா ஒன்று பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் என்னென்னு கேட்குறதுக்கு ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் செவன்த் கொஷின் ஸோ வாட் இஸ் அ பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் ஆஃப் த ஐன்னு கேட்டாங்கன்னா த எபிலிட்டி ஆஃப் த ஐ லென்சஸ் டு ஃபோக்கஸ் நியர் பை ஆன்சர் லஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்ட் லஸ் அ பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் ஸோ நியர் பையாக எவ்வளோ ஃபோ ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஒரு லென்ஸால் ஸோ அதனோட எபிலிட்டி எவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது அது பதினொன் பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட்ஸ் கால் லஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் ஃபோக்கஸ் நியர் பை த ஆஸ் வெல் அஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால் லஸ் பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் ஆஃப் த ஐ திஸ் இஸ் அச்சூவ்ட் பை த சேஞ்சிங் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த சிலியரி மஸ்கல்ஸ் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் எழுதிங்க ஓகே ஷார்ட் ஆன்சருக்கு ஸோ பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் கொஷின் நம்பர் செவன்த் கொஷின் நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்ட் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் என்னென்னா பார்த்துங்க ஸோ ஃபேர் பாயிண்ட் அண்ட் நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் ஐ ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா மியா மெட்ரோஃபியா அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிக்சர்ஸ் பார்த்துங்க எங்கே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றது உங்கள் கார்னியா எங்கே இருக்கும் லென்ஸ் எங்கே இருக்கும் சிலியரி மஸ்கல்ஸ் எங்கே இருக்கும் பியூப்பல்ஸ் எங்கே இருக்கும் ரெட்டினா எங்கே இருக்குது அப்படின்றது இந்த பிக்சர்ஸை பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஐயில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா மயோஃபியா அப்படின்றத பார்த்துருவோம் மயோஃபியா இஸ் அ ஷார்ட் சைடனஸ் அண்ட் ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியான்றது லாங்கர் சைடனஸ் அப்படின்றது இதில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கொஷின் நம்பர் எயிட் வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் மயோஃபியா ஸோ மயோஃபியா எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா திஸ் இஸ் டியூ டு த லைட்னிங் ஆஃப் த ஐ பால் ஸோ அதாவது அக்யூஸ் டியூ டு த லைட்னிங் லென்த்னிங் ஆஃப் த ஐ பால் நம்ம ஐ பால் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து லென்த் அதிகமாகிடுச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ காசஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதை எழுதுங்க இட் அக்யூஸ் டியூ டு த லென்த்னிங் ஆஃப் த ஐ பால் ஓகே கொஷின் நம்பர் எயித் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இட் அக்யூர்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் போட்டு எழுதுங்க இட் அக்யூர்ஸ் டியூ டு த லென்த்தனிங் ஆஃப் த ஐ பால் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் போட்டு எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன எழுதணும்னா இங்கே பாருங்கள் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் இது செகண்ட் பாயிண்ட்டாக போடுது போட்டது இந்த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஐ லென்ஸ் அண்ட் ரெட்டினா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஐ லென்ஸுக்கும் ரெட்டினாவுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இதனால தான் இந்த இப்போ மயோஃபியான்றது டிஃபெக்ட் நம்மளுக்கு வருது ஸோ காசஸ் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதி இட் அக்யூஸ் டியூ டு த லென்த்னி ஆஃப் த ஐ பால் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் ரெடியூஸ்ட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லென்ஸ் ஆர் ரெட்டினா இஸ் இன்க்ரீஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு மட்டும் நீங்கள் எழுதிங்க ஓகே இது வந்து எயித் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன பேஸ் பண்ணி டிஃபன்ஷியேஷன் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு பிக் கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட் கொஷின் டீட்டெயில் தேர்ட் கொஷின் டிஃப்ரென்ஷியேட் த ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் மயோஃபியா அண்ட் ஐஃபர் மெட்ரோஃபியாவை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு எழுதுங்க ஸோ பாக்ஸ் போட்டு இந்த சைடு மயோஃபியா அந்த சைடு ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா அப்படின்னு எழுதிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சுட்டு மயோஃபியாவுக்கு கீழே இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஷார்ட் சைடனஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஷார்ட் சைடனஸ் இது வந்து இட்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் லாங் சைடனஸ் ஓகே இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதிங்க திஸ் இஸ் ஷார்ட் சைடனஸ் திஸ் இஸ் லாங் சைடனஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வித் திஸ் திஸ் எஃபெக்ட் நியர் பை ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி சீன் கிளியர்லி பஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கே நாட் பி சீன் கிளியர்லி செகண்ட் பாயிண்ட் ஓகே வித் திஸ் டிஃபெக்ட் நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் பி சீன் கிளியர்லி பட் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கே நாட் பி சீன் கிளியர்லி செகண்ட் பாயிண்ட் இவங்களுக்கு இதில் என்ன போய் எழுதணும் அப்படின்னா செகண்ட் பாயிண்டில் டக் யூஸ் ஷார்டனிங் ஆஃப் த பால் வித் திஸ் இயர் டிஃபெக்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி சீன் கிளியர்லி பட் நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கே நாட் பி சீன் கிளியர்லி இதை வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டை எழுதிங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்த்தனிங் ஆஃப் த ஐ பால் வந்து இங்கே லென்த் ஐ பால் வந்து லென்தன் ஆகிடும் இங்கே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஷார்ட்னிங் ஆகிடும் இது ஒரு பாயிண்ட் எழுதிங்க தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ ஐ
Next up, I explain the construction and working of compound microscope. This is also very, very, very important question. Explain the working and this is compound microscope. So, microscope is very, very important. Compound microscope. This is the construction and working. The construction and working is pictures are correct. First, you can see the pictures. You can see the pictures. That's why you can see the pictures. So, you can see the pictures. If you have pictures, you can see the pictures and you can see the construction and working. This is a common microscope. If you drop it, you can see the lenses. So, the high lenses, you can see the high lenses. Next is objective lens. This is a little bit different. If you drop it, you can see the image form. This is a high lens. If you drop it, you can see the high lens. If you drop it, you can see it. Object वाकिंग बोलते हैं, तो इंगे फॉर्म में इटे नेक्स्ट वन दे इंगे फॉर्म आउट दे अपने इटे कराटा नहीं मेंशन करना, तो इन काम उनमें क्या सो पिक्चर्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इधर ड्रॉप करने इटे वर्किंग कंस्ट्रक्शन ये देने ना, उनको फुल मार्क उठ रहा है, दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश Next, we have types of telescope. That is, we have a telescope. We have a refracting telescope, a reflecting telescope. We have an astronomical telescope, terrestrial telescope. Next, advantages. This is short answer like the chance of any of the two advantages to go up on you. Short answer like that, two advantages to go up on you. Next, disadvantages is also like the chance of you. It is not easily portable one, frequent maintenance is needed. So, this is two points to go up on you. Okay. So, this is a second lesson. You know, important questions are already in the world. Now, I'm going to give you the revision lesson on the questions. I'm going to mark the questions. Okay, I'm going to mark the questions. प्रिपर पढ़ने हैं। आलरेडी फर्स्ट यूनिट प्रिपर पढ़ने रहेंगे। लास्ट ऑफ मोशन। सो आदि इजी आने वाला सन। नेक्स्ट इन द लेसन है क्वेश्चंस जेला में मार्क करने चाहिए प्रिपर पढ़ने हैं। सो 19 तुम लोग एग्जाम साइंस एग्जाम। ओके नला ये देंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैरेक्टर, नॉलेज, कॉन्फिडेंस। Admission is going on from pre KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School. 45 bar 7, Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7.